சீனாவின் ஹுபை மாகாணத்தின் மத்திய பகுதியில் அமைந்துள்ள மிகப்பெரிய வர்த்தக நகரம் ஊகான் அது அந்த நாட்டின் முக்கியமான துறைமுக நகரமும் கூட யங்ஷே மற்றும் ஹான் நதிகளால் பிரிக்கப்படும் மிக அழகான ஊகான் நகரில் தற்போது ஒன்று புள்ளி ஒன்று ஒன்று கோடி பேர் வசித்து வருகிறார்கள் மத்திய சீனாவின் பல்வேறு கலாச்சார பண்பாட்டு பெருமைகளை கொண்டிருந்த ஊசாங் ஹாங்யாங் மற்றும் ஹான்கோ ஆகிய மூன்று நகரங்களை இணைத்து உருவாக்கப்பட்டது ஊகான் நகரம் அந்த மூன்று நகரங்களின் பெயர்களில் உள்ள முதல் எழுத்த எடுத்தே ஊகான் என்ற பெயர் உருவாக்கப்பட்டது முன்னூறு ஆண்டுகால மன்னராட்சியை வீழ்த்தி சீன மக்கள் குடியரசு அமைய வித்திட்ட உசாங் எழுச்சி ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து இருபத்தி ஏழாம் ஆண்டு வாங் ஜிவெங் தலைமையிலான இடதுசாரிகள் ஆட்சியில் சீனாவின் தலைநகராக இருந்த நகரம் என பல்வேறு அரசியல் வரலாற்று பெருமைகளும் ஊகானுக்கு உண்டு ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து முப்பத்தி ஏழில் இரண்டாவது சீன ஜப்பான் போரின் போதும் போர் தலைநகராக பத்து மாதங்களுக்கு ஊகான் செயல்பட்டது நூற்றாண்டு வரலாற்று பெருமைகளை தாங்கி நிற்கும் ஊகானின் எதிர்கால வரலாற்று பக்கங்களில் மேலும் ஒரு புதியதொரு பக்கம் இணைந்திருக்கிறது உலக சுகாதார நெருக்கடி குறித்து எதிர்வரும் உலகம் வரலாற்றில் தேடும் போது ஊகான் நிச்சயம் நினைவு கூறப்படும் இரண்டாயிரத்து இருபதாம் ஆண்டில் உலகையே வீட்டுக்குள் முடக்கிய கோவிட் நைன்டீன் வைரஸ் முதன் முதலில் கண்டறியப்பட்ட இடம் என்ற அடிப்படையிலும் அதிலிருந்து மீள முடியாமல் உலகமே உறைந்து நின்ற சமயத்தில் விழுந்த சுவடு மறைவதற்குள் எழுந்து நின்றது ஊகான் என்றும் வரலாற்றில் நிச்சயம் பேசப்படும் இரண்டாயிரத்து பத்தொன்பதாம் ஆண்டின் இறுதி நாள் உலகமே ஆங்கில புத்தாண்டை வரவேற்று கொண்டாட தயாராகி கொண்டிருந்த அந்த சமயத்தில் ஊகான் நகரில் திடீரென சிலருக்கு மர்மமான முறையில் நிமோனியா பரவியது கண்டுபிடிக்கப்பட்டது என்ன காரணம் எப்படி பரவியது எந்த வகையான தொற்று என தொடக்கத்தில் எதுவும் புரியவில்லை ஆனாலும் விழித்துக் கொண்டது சீன அரசு உலக சுகாதார அமைப்பிற்கு உடனடியாக தகவல் கொடுக்கப்பட்டது சீன ஊடகங்களிலும் செய்திகள் பரவின சீன சுகாதாரத்துறை அதிகாரிகள் ஊகான் விரைந்தனர் முதற்கட்ட விசாரணையில் நோய் தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டவர்களில் பெரும்பாலானோர் ஊகான் நகரின் ஹுவானன் கடல் மீன் மொத்த விற்பனை சந்தையில் ஒன்றாக பணியாற்றியதும் அங்கு சென்று வந்தவர்கள் என்பதும் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது மறுநாளே அந்த மீன் சந்தை மூடப்பட்டது என்ன வகையான நோய் தொற்று பரவியிருக்கிறது என சீன சுகாதாரத்துறை அதிகாரிகள் உடனடியாக ஆய்வில் இறங்கினர் புத்தாண்டின் முதல் நாளான ஜனவரி ஒன்றாம் தேதியே நோய் தொற்று பரவியவர்களின் எண்ணிக்கை நாற்பதை தாண்டியது முதற்கட்ட ஆய்வின்படி சார்ஸ் எனப்படும் சிவிய அக்யூட் ரெசிபிரட்டரி சின்றம் வைரஸாக இருக்கலாம் என ஜனவரி ஐந்தாம் தேதி சீன சுகாதாரத்துறை அதிகாரிகள் சந்தேகத்தை வெளிப்படுத்தினர் அது சுவாசக் கோளாறை ஏற்படுத்தும் வைரஸ் தொற்று இரண்டாயிரத்தி இரண்டு இரண்டாயிரத்து மூன்றாம் ஆண்டில் சீனாவிலிருந்து பரவிய இந்த வைரஸால் உலகம் முழுக்க எழுநூற்று எழுபது பேர் உயிரிழந்தனர் சார்ஸ் என்பதும் ஒரு வகை கொரோனா வைரஸ் தான் சார்ஸ் வைரஸ் தொடர்பாக கிடந்த இரண்டாயிரத்து பதினைந்தாம் ஆண்டு அமெரிக்காவில் தாக்கல் செய்யப்பட்ட காப்புரிமை அறிக்கையில் கொரோனா வைரஸ் என்று எழுதப்பட்டு அடைப்பு குறிக்குள் சார்ஸ் சிஓவி என்று குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது கொரோனா என்பது ஒரு வகை வைரஸ் குடும்பம் இரண்டாயிரத்து நான்கு இரண்டாயிரத்து ஐந்து இரண்டாயிரத்து பனிரெண்டாம் ஆண்டுகளிலும் வேறுபட்ட சில கொரோனா வைரஸ்கள் சீனாவில் கண்டறியப்பட்டுள்ளன சார்ஸ் வைரஸ் தான் பரவியுள்ளது என சீன சுகாதாரத்துறை அன்றைய தினம் உறுதிப்படுத்தவில்லை ஆய்வுகள் தொடர்ந்தன அடுத்த இரண்டு தினங்களில் அதாவது ஜனவரி ஏழாம் தேதி புதிதாக உருவாகியிருந்த அந்த வைரஸை கண்டுபிடித்தனர் அதற்கு நோவல் கொரோனா வைரஸ் இரண்டாயிரத்து பத்தொன்பது என்று பெயரிடப்பட்டது இந்த வைரஸால் பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு சார்ஸ் வைரஸின் பாதிப்புகளுடன் சாதாரண சளி பிரச்சனையும் இருப்பது கண்டுபிடிக்கப்பட்டது கொரோனா ஒருவரிடமிருந்து மற்றொருவருக்கு மிக வேகமாக பரவக்கூடியது என்பதாலும் சளி இருமல் தும்மல் மூலமாக எளிதில் பரவும் என்பதாலும் சீன அரசு துரித நடவடிக்கைகளை எடுக்க தயாரானது ஆனால் சீன அரசு கணித்ததை விட கொரோனா வைரஸ் தொற்று மிக வேகமாக பரவியது கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்ட அறுபத்தோரு வயது முதியவர் சிகிச்சையில் எந்த முன்னேற்றமும் இன்றி இதயம் செயலிழந்து ஜனவரி ஒன்பதாம் தேதி மாலை உயிரிழந்தார் கொரோனாவால் ஏற்பட்ட முதல் உயிரிழப்பை சீன அரசு ஜனவரி பதினோராம் தேதி உறுதி செய்தது அந்த முதியவர் ஹுவானன் மீன் மொத்த விற்பனை சந்தைக்கு பொருட்கள் வாங்கச் சென்றிருந்தவர் ஊகான் மக்களிடையே அச்சம் அதிகரித்தது 
ஊகானில் தங்கி படித்தும் பணிபுரிந்தும் வந்த வெளிநாட்டினர் ஒவ்வொருவராக வெளியேற தொடங்கினர் ஜனவரி பதினேழாம் தேதி இரண்டாவது உயிரிழப்பை ஊகான் நகரம் சந்தித்தது அடுத்தடுத்த நாட்களில் அமெரிக்கா நேபாளம் பிரான்ஸ் ஆஸ்திரேலியா மலேசியா சிங்கப்பூர் தென்கொரியா வியட்நாம் தைவான் ஆகிய நாடுகளுக்கும் கொரோனா பரவியது அடுத்த சில நாட்களிலேயே குபை மட்டுமின்றி ஷாங்காய் பெய்ஜிங் ஷென்சென் உள்ளிட்ட சீனாவின் மற்ற மாகாணங்களிலும் நோய் தொற்று பரவியது சீன புத்தாண்டு கொண்டாட்டங்கள் ரத்து செய்யப்பட்டன ஜனவரி இருபத்தி இரண்டாம் தேதி உயிரிழப்பு பதினேழாகவும் நோய் தொற்று பரவியவர்களின் எண்ணிக்கை ஐநூற்று ஐம்பதாகவும் அதிகரித்தது கொரோனா நோய் தொற்று சமூக பரவலாக மாறியதை சீன அரசு உணர்ந்தது கடுமையான நடவடிக்கை மேற்கொண்டால் மட்டுமே நோய் தொற்றை கட்டுப்படுத்த முடியும் என்ற முடிவுக்கு வந்தது சீன அரசு ஜனவரி இருபத்தி மூன்றாம் தேதி ஊகான் நகரை தனிமைப்படுத்துவதாக அறிவித்தது ஊகான் நகருக்குள் பிற வாகனங்கள் செல்லவும் ஊகானை விட்டு வெளியே செல்லவும் தடை விதிக்கப்பட்டது ரயில் சேவைகள் ரத்து செய்யப்பட்டன அடுத்தடுத்த நாட்களில் ஹுபை மாகாணத்தின் மற்ற பகுதிகளிலும் போக்குவரத்து துண்டிக்கப்பட்டு தனிமைப்படுத்தப்பட்டது ஜனவரி மாதத்தின் இறுதியில் உயிரிழந்தவர்களின் எண்ணிக்கை இருநூறை நெருங்கியது சுமார் எட்டாயிரம் பேருக்கு தொற்று பரவியிருந்தது நோவல் கொரோனா வைரஸ் தொற்றை சர்வதேச நெருக்கடியாக அறிவித்தது உலக சுகாதார மையம் பிப்ரவரி தொடக்கத்தில் இருந்து பாதிப்பு நாளுக்கு நாள் தீவிரமடைந்தது ஒவ்வொரு நாளும் ஆயிரக்கணக்கானோருக்கு தொற்று பரவியது மார்ச் ஒன்றாம் தேதி கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை எண்பதாயிரத்தை எட்டியது அன்றைய தினம் வரை இரண்டாயிரத்து தொள்ளாயிரத்து பனிரெண்டு பேர் உயிரிழந்திருந்தனர் கட்டுக்கடங்காத அளவுக்கு வைரஸ் பரவி வந்தாலும் சீன அரசின் நடவடிக்கைகள் ஆரம்பம் முதலே மிக தீவிரமாகவும் அதிரடியாகவும் இருந்தன பிப்ரவரி தொடக்கத்திலிருந்தே தனிமைப்படுத்துதல் மிக தீவிரமாக மேற்கொள்ளப்பட்டது காய்ச்சல் அறிகுறி இருந்தாலே பதினைந்து நாட்களுக்கு தனிமைப்படுத்தப்பட்டனர் நோய் தொற்று அதிகரிக்க தொடங்கியதிலிருந்தே மருத்துவமனையில் போதிய படுக்கைகளை உறுதி செய்யும் பணிகளும் தொடங்கியது ஆயிரம் மற்றும் ஆயிரத்து முன்னூறு படுக்கைகள் கொண்ட இரண்டு புதிய மருத்துவமனைகள் கொரோனா சிகிச்சைக்காக பிரத்யேகமாக கட்டப்பட்டன ஒரு மருத்துவமனை ஆறு நாட்களிலும் மற்றொரு மருத்துவமனை பதினைந்து நாட்களிலும் கட்டி முடிக்கப்பட்டது இவ்வாறு குறைந்த நாட்களில் ஒரு மருத்துவமனையை கட்டி முடிப்பது சீனாவுக்கு புதிதல்ல இதற்கு முன்பு இரண்டாயிரத்து இரண்டு இரண்டாயிரத்து மூன்றாம் ஆண்டில் சார்ஸ் வைரஸ் பரவிய போது பெய்ஜிங்கில் ஏழு நாட்களில் மருத்துவமனை கட்டி முடித்திருக்கிறது சீன அரசு மைதானங்கள் பெரிய தொழில் நிறுவனங்கள் உட்பட ஊகானின் கிடைத்த இடங்களில் எல்லாம் தற்காலிக மருத்துவமனைகள் முளைத்தன ஒரே நாளில் பதினான்கு தற்காலிக மருத்துவமனைகள் உருவாக்கப்பட்டன ஆயிரக்கணக்கான தனிமைப்படுத்தப்பட்ட படுக்கைகள் ஒரு சில தினங்களில் தயாராகிவிட்டன ஏற்கனவே இருந்த மருத்துவமனைகளில் மற்ற சிகிச்சைகள் நிறுத்தப்பட்டு கொரோனா வைரஸ் பாதிப்புக்கு மட்டும் சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டது மருத்துவர்கள் மருத்துவ கருவிகள் மருந்துகள் ஊகானில் தட்டுப்பாடு ஏற்படாத அளவுக்கு அதிக அளவில் அனுப்பப்பட்டன நோவல் கொரோனா வைரஸுக்கு மருந்து கண்டுபிடிக்கப்படாத நிலையில் தொற்று பரவாமல் தடுப்பது மட்டுமே வைரஸை கட்டுப்படுத்தும் என சீன சுகாதாரத்துறை அதிகாரிகள் உறுதிபட எச்சரித்தனர் அதனால் எந்தவித பாரபட்சமும் இன்றி சமூக இடைவெளியை மிக தீவிரமாக பின்பற்றுவது என்ற முடிவுக்கு வந்தது சீன அரசு சமூக இடைவெளியை உறுதி செய்வதற்காக சீன அரசு தொழில்நுட்பங்களை அதிக அளவில் பயன்படுத்தியது சார்ஸ் வைரஸ் பரவிய போதே அதிலிருந்து சீனா சில பாடங்களை கச்சிருந்தது சார்ஸ் வைரஸ் பரவுவதை கண்டறியவும் கட்டுப்படுத்தவும் தொழில்நுட்ப வளர்ச்சிகளை பயன்படுத்தி இருந்தது சீனா அந்த அனுபவம் இப்போதும் பெரிதும் கை கொடுத்தது சீனாவின் முன்னணி தொழில்நுட்ப நிறுவனங்களான அலிபாபா டென்சன் உள்ளிட்ட நிறுவனங்கள் சீன அரசுடன் இணைந்து செயல்பட்டன அலிபாபா நிறுவனத்தின் உதவியுடன் புதிய மொபைல் செயலி ஒன்று உருவாக்கப்பட்டு ஹோம்சோ நகரில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது இந்த செயலியில் பச்சை மஞ்சள் மற்றும் சிவப்பு வண்ண குறியிடப்பட்ட சுகாதார மதிப்பீட்டு முறைமை இருக்கும் இந்த செயலியில் லாகின் செய்வது குடிமக்களுக்கு கட்டாயமாக்கப்பட்டது பல லட்சக்கணக்கான மக்களின் சுகாதார நிலைகள் இந்த செயலி மூலம் கண்காணிக்கப்பட்டது தனிநபர்கள் ஒவ்வொருவரின் பயண விவரங்கள் சுகாதார நிலைகள் பதிவு செய்யப்பட்டன இதேபோல டென்சன் நிறுவனம் ஷென்சன் நகரில் மற்றொரு செயலியை அறிமுகப்படுத்தியது சுகாதார நிலைகளின்படி செயலியில் பச்சை வண்ண குறியீடு பெற்றவர்கள் மெட்ரோ ரயில் நிலையங்கள் அலுவலகங்களில் கியூஆர் கோட்டை ஸ்கேன் செய்த பிறகே அனுமதிக்கப்பட்டனர் எல்லா இடங்களிலும் உடல் வெப்பநிலை பரிசோதனை கட்டாயமாக்கப்பட்டது சுமார் இருநூற்றுக்கும் மேற்பட்ட நகரங்களில் இந்த செயலி விரிவுபடுத்தப்பட்டது
ஹுபை உட்பட கொரோனா பாதித்த அனைத்து பகுதிகளிலும் ஒவ்வொரு நகரிலும் தெருவுக்கு ஒரு நிர்வாக அலுவலகம் அமைக்கப்பட்டது ஒவ்வொரு நிர்வாக அலுவலகத்தின் கீழும் தனித்தனி குழுக்கள் அமைத்து கொரோனா தடுப்பு முன்னெச்சரிக்கை பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டன குடியிருப்பு பகுதிகளில் நாளொன்றுக்கு மூன்று முறை கிருமி நாசினிகள் தெளிக்கப்பட்டன கொரோனா அறிகுறி இருக்கும் என சந்தேகிக்கப்பட்ட நபர்கள் முதற்கட்டமாக வீடுகளிலேயே தனிமைப்படுத்தப்பட்டனர் கொரோனா அறிகுறி உடையவர்களின் சுகாதார நிலையை ஒவ்வொரு குழுவும் நாள்தோறும் பதிவு செய்தது பின்னர் அவர்கள் தனிமைப்படுத்தப்பட்டனர் இரத்த மாதிரிகள் ஆய்வுக்கு உள்ளாக்கப்பட்டது இந்த பணிகள் எல்லாம் தாமதமில்லாமல் விரைவாக நடந்தன கல்விக்கடன் பெற்றவர்களும் தனிநபர் கடன் பெற்றவர்களும் இந்த அறிவிப்பால் பலன் பெறுவர் இந்த மூன்று மாதங்களுக்கான வட்டியும் கணக்கில் கொள்ளப்படாது அனைத்து ஊரக ஒட்டுமொத்தமாக நாடு முழுவதும் சுமார் தொன்னூற்று கோடி மக்கள் வீடுகளில் முடக்கப்பட்டனர் அவசியமின்றி வீடுகளை விட்டு வெளியே சென்றவர்கள் மீது கடுமையான நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டன அத்தியாவசிய தேவைகளுக்காக வீட்டுக்கு ஒருவர் மட்டுமே வெளியே செல்ல அனுமதிக்கப்பட்டனர் கொரோனா தொற்று யார் யார் மூலம் எங்கெங்கு பரவியது என தெளிவான தரவுகளை சீன சுகாதாரத்துறை தயார் செய்தது பள்ளிக்கூடங்கள் அனைத்தும் மூடப்பட்டு ஆன்லைனில் வகுப்புகள் எடுக்கப்பட்டன மக்களுக்கு உணவு தட்டுப்பாடு ஏற்பட்டு விடாமல் இருக்க அரசே உணவு தயாரித்து நேரடியாக வீடுகளுக்கு விநியோகம் செய்தது மருத்துவமனைகளிலும் பெரும் விடுதிகளிலும் உணவு விநியோகிக்க ரோபோட்டுகள் அதிக அளவில் பயன்படுத்தப்பட்டன கொரோனா தொற்று மிக தீவிரமாக பாதிக்கப்பட்ட பகுதிகளில் மருந்து பொருட்களை எடுத்து செல்ல ட்ரோன்கள் பயன்படுத்தப்பட்டன சென்ஸ் டைம் ஹன்வாங் உள்ளிட்ட சீனாவின் முன்னணி செயற்கை நுண்ணறிவு தொழில்நுட்ப நிறுவனங்களை பயன்படுத்தி முக்கிய நகரங்களில் முக அடையாளம் மற்றும் அகச்சிவப்பு கதிர்களை கொண்டு உடல் வெப்பநிலையை அளவிடும் தொழில்நுட்ப வசதிகள் ஏற்படுத்தப்பட்டன மக்கள் முகக்கவசம் அணிந்திருந்தால் கூட மிக துல்லியமாக முக அடையாளத்தையும் வெப்பநிலையையும் பரிசோதிக்கும் அளவுக்கு கருவிகள் உருவாக்கப்பட்டிருந்தன செயற்கை நுண்ணறிவு தொழில்நுட்பம் மூலம் உருவாக்கப்பட்ட அகச்சிவப்பு கதிர் சோதனையில் மக்கள் தடையில்லாமல் பரிசோதித்தால் ஒரு நிமிடத்தில் இருநூறு பேரை பரிசோதிக்க இயலும் இதனால் ஒருவரிடம் கொரோனா அறிகுறி தென்படுவதை கண்டறிய நாள் கணக்கில் காத்திருக்க வேண்டிய அவசியம் ஏற்படவில்லை செயலியின் மூலம் கொரோனா தொற்று பரவிய ஒருவர் வெளியிலிருப்பது சாத்தியமில்லை என்ற சூழலை சீன அரசு ஏற்படுத்தியது கொரோனாவை கட்டுப்படுத்துவதற்கு சீன அரசு எடுத்த முயற்சிகளில் முதல் வெற்றியாக இது அமைந்தது ஒரு வகையில் சமூக பரவலை மிக வேகமாக கட்டுப்படுத்தியது சீனா அதே போல செயலியின் மூலம் மக்களின் ஒவ்வொரு அசைவும் கவனமாக கண்காணிக்கப்பட்டு வந்தது கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டவருடன் ஒருவர் தொடர்பில் இருந்தாரா என்பதையும் செயலி மூலம் உறுதிப்படுத்தினர் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் குறித்து தொலைத்தொடர்பு நிறுவனமான சீன மொபைல் ஊடக ஏஜென்சிகளுக்கு குறுஞ்செய்தி அனுப்பியது பாதிக்கப்பட்ட நபரின் பயண விவரம் உட்பட பல்வேறு முக்கிய தகவல்கள் குறுஞ்செய்தியில் இடம்பெற்றிருந்தன இதனால் சீன அரசின் நடவடிக்கைகளில் வெளிப்படைத்தன்மையும் இருந்தது தனிமைப்படுத்தப்பட்ட நபர்கள் வெளியே வருகிறார்களா என்பதை கண்காணிக்க சிசிடிவிக்கள் நிறுவப்பட்டன அப்படி யாரேனும் வெளியேற முயற்சித்தாலே நடவடிக்கைகள் கடுமையாக இருந்தன நோய் தொற்று அதிகரிக்க அதிகரிக்க சுகாதார பணியாளர்களுக்கான எண்ணிக்கை அதிகமாக தேவைப்பட்டது அதை ஈடுகட்டவும் தொழில்நுட்பங்களையே அதிகம் பயன்படுத்தியது சீனா அத்தியாவசிய பொருட்கள் மருந்துகள் உணவுப் பொருட்களை விநியோகம் செய்ய தானியங்கி வாகனங்கள் பயன்படுத்தப்பட்டன தெருக்களை சுத்தம் செய்வதற்கும் கிருமி நாசினிகள் தெளிப்பதற்கும் சிறிய ரக பேட்டரி வாகனங்கள் பயன்படுத்தப்பட்டன ட்ரோன்கள் மூலமும் பொது இடங்களில் கிருமி நாசினிகள் தெளிக்கப்பட்டன ஜிஜியாங் மாகாணத்தில் உள்ள சின்சாங் கவுண்டி மக்கள் மருத்துவமனையிலிருந்து மூன்று கிலோமீட்டர் தொலைவில் உள்ள சீன நோய் கட்டுப்பாட்டு மற்றும் முன்னெச்சரிக்கை தடுப்பு மையத்திற்கு வெறும் ஆறு நிமிடங்களில் ட்ரோன்களில் மருந்து பொருட்கள் பாதுகாப்பாக சென்றது ஆனால் இதையே சாலை மார்க்கமாக கொண்டு சென்றால் இருபது நிமிடங்கள் தேவைப்பட்டிருக்கும் மனிதர்களை நேரடியாக அனுப்புவதால் நோய் தொற்று பரவும் அபாயம் அதிகம் இருக்கும் ட்ரோன்கள் நேரத்தையும் மிச்சப்படுத்தியது பாதுகாப்பையும் அதிகரித்தது பொது நிகழ்ச்சிகள் கூட்டங்கள் விழாக்கள் என அனைத்தும் ரத்து செய்யப்பட்டன தொழில் நிறுவனங்கள் மூடப்பட்டன உற்பத்தி முடங்கி கடும் பொருளாதார இழப்பை சீனா எதிர்கொண்டது ஆனாலும் அப்படிப்பட்ட கடுமையான சூழலிலும் கூட கொரோனா பரவாமல் தடுக்க போதுமான முகக்கவசங்களை உற்பத்தி செய்வதில் சீனா தீவிரம் காட்டியது அரசின் கொரோனா பாதுகாப்பு விதிமுறைகளை மீறுவோருக்கு மூன்று ஆண்டுகள் முதல் ஏழு ஆண்டுகள் வரை சிறை தண்டனை விதிக்கும் வகையில் புதிய சட்டம் கொண்டுவரப்பட்டது கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் குறித்து தகவல் அளிப்பவர்களுக்கு சன்மானம் அறிவிக்கப்பட்டது சமூக வலைதளங்கள் மூலமும் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் குறித்த தகவல்கள் திரட்டப்பட்டன
கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டு தனிமைப்படுத்தப்பட்டிருந்தவர்களின் குழந்தைகளின் தேவைகளை பூர்த்தி செய்யும் பொறுப்பையும் சீன அரசே ஏற்றது உள்நாட்டினராக இருந்தாலும் வெளிநாட்டினவராக இருந்தாலும் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்ட அனைவருக்கும் சிகிச்சைக்கான செலவை அரசே ஏற்றுக்கொண்டது கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்ட ஒவ்வொருவரும் முழுமையாக குணமடைந்து வீடு திரும்பும் வரை மிகுந்த அக்கறையுடன் சீன மருத்துவர்கள் செயல்பட்டனர் நிலைமை கட்டுக்குள் வரும் முன்பே சீன அதிபர் ஜி ஜிங் பிங் ஊகானுக்கு சென்று நோயாளிகளுக்கு ஆறுதல் கூறினார் உண்மையில் சீன அரசு மேற்கொண்ட கடுமையான நடவடிக்கைக்கு சீன மக்களிடம் எதிர்ப்புகளும் கிளம்பியது சீன அரசு சர்வாதிகார போக்கை கட்டவிழ்த்து விடுவதாகவும் குற்றம் சாட்டினர் ஆனால் அத்தகைய கடும் நடவடிக்கைகள் தான் நோய் தொற்று பரவுவதன் வேகத்தையும் உயிரிழப்புகளையும் கட்டுப்படுத்தின பிப்ரவரி இருபத்தி ஒன்பதாம் தேதி ஐநூற்று எழுபத்தி மூன்று பேருக்கு புதிதாக தொற்று பரவியிருந்த நிலையில் அதன் பிறகு புதிதாக தொற்று பரவியவர்களின் எண்ணிக்கை படிப்படியாக குறைந்தது முழுமையாக இது கட்டுக்குள் கொண்டு வரப்பட்டது தொன்னூற்று ஆறு விழுக்காட்டினரை நோய் தொற்றிலிருந்து சீன அரசு மீட்டெடுத்தது நான்கு விழுக்காடு அளவில் மட்டுமே உயிரிழப்புகளை எதிர்கொண்டது சீனா கொரோனா வைரஸ் முழுமையாக கட்டுக்குள் கொண்டு வரப்பட்டுள்ளதால் ஊகான் நகரில் விதிக்கப்பட்டிருந்த ஊரடங்கு கட்டுப்பாடுகள் ஏப்ரல் எட்டாம் தேதி தளர்த்தப்படுவதாக சீன அரசு அறிவித்துவிட்டது அதன் பிறகு ஊகானிலிருந்து பிற நகரங்களுக்கும் ஹூபை மாகாணத்தை விட்டு வெளியே செல்லலாம் என்றும் சீன அரசு அறிவித்துவிட்டது ஊகான் நகரம் இயல்பு நிலைக்கு திரும்பியதையடுத்து வெளி மாகாணங்களிலிருந்து அனுப்பப்பட்ட நாற்பத்தி இரண்டாயிரம் மருத்துவர்களை திரும்ப பெற்றது சீன அரசு உயிரை பொருட்படுத்தாமல் சுமார் ஒன்றரை மாதங்களுக்கு மிகப்பெரிய போராட்டத்தை எதிர்கொண்ட சீன மருத்துவ பணியாளர்களில் மூன்றாயிரத்து முன்னூறு பேருக்கு கொரோனா தொற்று பரவியது அவர்களில் பதிமூன்று பேர் உயிரிழந்து விட்டதாகவும் சீன சுகாதாரத்துறை அறிவித்துள்ளது ஆனாலும் சீன மருத்துவர்கள் அதற்கெல்லாம் அஞ்சி ஓய்ந்து விடவில்லை கொரோனாவை கட்டுப்படுத்த மேற்கொண்ட நடவடிக்கைகளை ஐரோப்பிய நாடுகளுக்கும் ஆசிய நாடுகளுக்கும் பகிர்ந்து கொண்டிருக்கின்றனர் சீன மருத்துவர்கள் சீனாவின் நட்பு நாடுகளில் ஒன்றான பாகிஸ்தானுக்கு ஒரு மருத்துவ குழுவை அனுப்பி கொரோனாவுக்கு எதிரான போராட்டத்தை அங்கும் தொடர்ந்திருக்கிறது சீனா அதேபோல இந்தியாவுக்கும் உதவ தயாராக இருப்பதாக சீன தூதரக அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர் வீட்டை விட்டு வெளியே வீதிக்கு கூட வர முடியாத அளவுக்கு உலகையே முடக்கிய கொரோனாவை கட்டுப்படுத்த சீன அரசு மேற்கொண்ட நடவடிக்கைகள் அந்த நாட்டின் சுகாதாரத்துறையை வேறொரு பரிமாணத்திற்கு எடுத்துச் சென்றது உலகை அச்சுறுத்திய ஒரு கொடும் வைரஸை அறிவியலில் வளர்ந்து வரும் நவீன தொழில்நுட்பங்களை பயன்படுத்தி அந்த வைரஸ் பிறந்த இடத்திலேயே சுக்கு நூறாய் உடைத்து தள்ளியிருக்கிறது சீனா